மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் அப்புறம் மைனஸ் ஒன்னால் இந்த எக்ஸு மைனஸ் ஒன்னால் இந்த ப்ளஸ் ஒன் இந்த ஆரோ மார்க் புரிஞ்சிடுச்சு அப்படின்னா இதை நம்ம ஈஸியாக போட்டுடலாம் இப்போ அப்படியே பாருங்கள் எக்ஸ் ஸ்கொயர் வருமா எக்ஸ் இன்டூ எக்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் எக்ஸ் இன்டூ ஒன் ஒன் எக்ஸ்ன்னு வருமா ஒன் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் இது ஃபுல்லாக ஒரு ப்ராக்கெட்டை நம்ம போட்டுப்போம் இப்போ மைனஸ் ஒன்னால் நம்ம ப்ளே பண்ண போகிறீங்க மைனஸ் ஒன் இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்டூ ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன்னு வருமா ஒன் ஒன் சார் ஒன் தான் மைனஸ் இன்டூ ப்ளஸ் மைனஸ்னு வந்துருச்சு நமக்கு ஸோ ப்ராக்கெட் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் மைனஸ்ன்னு இருந்ததுன்னா அதுக்கு முன்னாடி இங்கே பாருங்கள் இதுக்குள்ளே ப்ளஸ் ஒன் ஒன்று இருக்குது மைனஸ் ஒன் எக்ஸ்னு ஒன்று இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எக்ஸ் ரெண்டுமே கேன்சல் ஆகிடுமா ரிமைனிங் என்ன இருக்குது பாருங்கள் மைனஸ் வெளியே இருந்துச்சுன்னா உள்ளே ஃபுல்லாக சிம்பிள் சேஞ்ச் ஆகும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர்னு ஆகும் ரிமைனிங் இருக்கிறது மைனஸ் ஒன்று தான் அப்போ மைனஸ் இன்டு மைனஸ் நமக்கு ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு வருங்களா இப்போ என்னெல்லாம் கேன்சல் ஆகும் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் மைனஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயரும் கேன்சல் ஆகிடுச்சுன்னா ரிமைனிங் நம்ம ஆன்சர் என்ன ஒன் மட்டும்தான் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து ரொம்பவும் ஈஸி ரெண்டே ரெண்டு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா நம்ம வேல்யூ இருக்குது நம்ம க்ராஸ் மல்டிப்ளை மாதிரியே பண்ணிக்கலாம் ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் பார்க்கலாம் எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் செவன் சால்வ் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்களா இங்கே பாருங்கள் இங்கே நமக்கு மூணு கொடுத்துருக்காங்க த்ரீ ரோஸ் அண்ட் த்ரீ காலம்ஸ் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இப்போ என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் கொஷின் எப்பயுமே கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ஆன்சர் ஷீட்டில் ஒரு முறை எழுதிக்கணும்னு சொல்லியிருக்கேன் அது மாதிரி நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இப்போ நான் இதில் அப்படியே சால்வ் பண்ணுறேன் பாருங்கள் மூணு கொடுத்துருந்தாங்கன்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ரோவை மட்டும் செலக்ட் பண்ணிக்கணும் ஃபர்ஸ்ட் ரோவை மட்டும் நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க அதை வச்சு தான் நம்ம இதுக்கான ஆன்சரை வந்து கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஃபர்ஸ்ட் ரோவில் ஃபஸ்ட்டு இருக்கிறது என்ன நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு செலக்ட் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் எங்கே இருக்குது இந்த காலமில் இருக்குது இந்த ரோல் இருக்குது அது எங்கெல்லாம் எக்ஸ் மைனஸ் இருக்கோ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்கோ அங்கெல்லாம் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிறேன் இப்படி தானே இருக்குது அதில் நான் க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்குது நமக்கு எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதை அப்படியே எழுதிக்கலாமா எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ இது அப்படியே நான் இங்கே எழுதிக்கிட்டேன் அதுக்கப்புறமா ஃபர்ஸ்ட் இங்கே நமக்கு ப்ளஸ் வரணும் அதுக்கப்புறம் நமக்கு மைனஸ் வரணும் செகண்ட் நம்பர் நமக்கு என்ன இருக்குது எக்ஸ் இருக்குது ஸோ மைனஸ் எக்ஸ் அப்படிங்கிறத போட்டுக்கலாமா இப்போ எக்ஸ் எங்கெல்லாம் இருக்கோ அவங்களாம் க்ளோஸ் பண்ணிக்கோங்க பார்க்கலாம் எக்ஸ் இந்த இடத்துல இருக்குது இங்கே க்ளோஸ் பண்ணிக்கிட்டோமா எக்ஸ் இங்கே இருக்குது அப்போ இதையும் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா இதையும் நான் அப்படி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ரிமைனிங் என்ன இருக்கோ அதை நம்ம எழுதிக்கலாமா ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அதே ஆர்டரில் நீங்கள் எழுதிக்கோங்க ஓகேவா ப்ளஸ் ப்ளஸ் அப்புறம் மைனஸ் திரும்ப ப்ளஸ் ஆல்டர்னேட்டிவ் சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கணும் இதுவும் போட்டாச்சு இதுவும் போட்டாச்சு ரிமைனிங் இருக்கிறது என்ன எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் டூ போட்டதுக்கப்புறமா இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் டூ எங்கே இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது இங்கேயும் இருக்குது அப்படின்னு தான் அதை ரெண்டுத்தையும் க்ளோஸ் பண்ணி இது ஒரு கேம் மாதிரி நினச்சி போடலாமே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் டூ போட்டதுக்கப்புறமா தான் நீங்கள் அது மாதிரி க்ளோஸ் பண்ணிக்கணும் ரிமைனிங் என்னென்னா இருக்குது ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஜீரோ ஜீரோ அப்படிங்கிறது இங்கே இருக்குது இது மாதிரி போட்டுக்கலாமா கொஸ்டினில் நமக்கு டிட்டர்மினன்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி ஒரு டேஷ் போட்டாங்கன்னா டிட்டர்மினன் டிட்டர்மினன்ட் மாதிரி கொடுத்துருக்குறாங்க நம்ம இங்கே ஆன்சரில் சால்வ் பண்ணும்போது இதை ஒரு பிராக்கெட் மாதிரி தான் போட்டுக்கணும் டிட்டர்மினன்ட் போடக்கூடாது சரிங்களா நீங்கள் இதை தப்பு செய்யக்கூடாது அதனால தான் நான் அப்படி போட்டு காமிக்கிறேன் இந்த மாதிரி பிராக்கெட் இருக்கணுமே தவிர டிட்டர்மினன்ட் இருக்கக்கூடாது ஓகே இப்போ இதுக்கப்புறம் நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கலாம் ஈக்குவல் டூ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்று இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்றுன்னு போட்டுக்கலாம் இப்போ இதை சால்வ் பண்ணி பாருங்கள் ஆஸ் யூஷுவல் நம்ம க்ராஸ் மண்ட் பிளே மாதிரி தான் பாருங்கள் ரெண்டு ரோ ரெண்டு காலம் இருந்ததுன்னா க்ராஸ் மண்ட் பிளே மாதிரி போட வேண்டியது தான் எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்னு வருமா எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது வரும் ஜீரோ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நமக்கு என்ன வரும் ஜீரோன்னு வரும் ஸோ கீழேருந்து இந்த லெஃப்ட் சைட்லேருந்து போகும்போது நம்ம ஒரு மைனஸ் போட்டுக்கணும் ஜீரோ இன்டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ
ரிமைனிங் இருக்கிறது என்னவோ அதை மட்டும் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்பில் எழுதிக்கலாம் ரிமைனிங் அப்போ இதில் இருந்து இது வரைக்கும் இருக்கும் இது மட்டும் தான் இருக்கும் மற்றது எல்லாம் ஜீரோவோட மல்டிப்ளை ஆகிறதுனால அது டோட்டலாக ஜீரோ ஆகிடுது நம்ம கேன்சல் பண்ணியாச்சு அடுத்த ஸ்டெப் நான் கேன்சல் பண்ணதெல்லாம் போக ரிமைனிங் நமக்கு இந்த ஆன்சர் இருக்குது அப்படின்னு நான் ஸோ பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இருக்குது எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் போட்டுக்கலாம் எப்பயுமே ஸ்டார்டிங்கில் வந்து ஈக்குவல் டு சிம்பிள் நம்ம போடணும் அப்புறம் x மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ நம்ம மல்டிப்ளை பண்ணி போட்டாலும் ஓகே தான் அப்படியே வச்சுக்கலாமா எக்ஸ் மைனஸ் டூ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் டூ இன்ட்டு எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீன்றது நமக்கு வந்துருச்சு மைனஸ் ஜீரோன்றது நம்ம எடுத்துக்க தேவையில்லை ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் கொஷின் என்ன கொடுத்துருக்காங்க ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்குறாங்க அப்போ அந்த ஈக்குவல் டு ஜீரோ போட்டுக்கலாம் அந்த கொஷின் என்ன நமக்கு சால்வ் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க சால்வ்னாலே நம்ம ஏதாவது ஒன்று கண்டுபிடிக்கணும் இங்கே நமக்கு எக்ஸ் தான் இருக்குது அப்போ நம்ம இங்கே எக்ஸ் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு எடுத்துக்கலாமா தனியா எக்ஸ் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டு ஜீரோ இங்கே டோட்டலாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்றதை கொடுத்துட்டாங்க நம்ம ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எடுத்துக்கலாம் இந்த மீனிங்கும் இந்த மீனிங்கும் சேம் தான் இது சேமாக ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு கொடுத்துருக்காங்க அது தனித்தனியாக ஈக்குவல் டு ஜீரோ நம்ம எடுத்துக்கலாம் தப்பு கிடையாது இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் பூச்சினா என்னவாக்கும் நமக்கு அதே மாதிரி மைனஸ் டூ ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ மைனஸ் த்ரீ ஈக்குவல் டுக்கு அப்புறம் போச்சுன்னா ப்ளஸ் த்ரீன்றது நமக்கு தெரியும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூன் ஆகிடும் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆகிடும் நீங்கள் ஸ்பெசிஃபிக்காக ப்ளஸ் போட்டு காமிக்க தேவையில்லை ப்ளஸ்ஸுக்கு மட்டும் மைனஸாக இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போடணும் ஸோ எக்ஸாம்பிள் ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் ஒன் பாயிண்ட் செவன் ரொம்பவும் ஈஸியாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் புரிஞ்சிருக்கும் நினைக்கிறேன் ரொம்பவும் இம்பார்ட்டன்ட் பார்த்துக்கோங்க புரிஞ்சதுன்னா ஒரு லைக் பண்ணிவிடுங்க இது உங்களுக்கான சேனல் ஈஸியாக படிக